स्वागत है आपका इस प्लेलिस्ट में हम चैप्टर नंबर वन के सारे टॉपिक्स और कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझेंगे एन सी के लिए अलग प्ले है और एक्टिविटीज और सैम्पल पेपर्स के लिए भी अलग प्ले है तो पिछली वीडियो में हमने जहां तक कवर कर लिया था अब उसके आगे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स एक एक करके लिक्विड्स की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं लिक्विड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉट अ डेफिनेट शेप जो लिक्विड्स होते हैं उनका वॉल्यूम तो फिक्स होता है लेकिन उनकी शेप फिक्स नहीं होती है दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर कैप्ट लिक्विड्स को आप जिस कंटेनर के अंदर रखोगे वो उस कंटेनर की ही शेप एक्वायर कर लेते हैं लिक्विड्स का वॉल्यूम तो फिक्स होता है लेकिन उनकी जो शेप है वो फिक्स नहीं होती है और लिक्विड्स को आप जिस कंटेनर के अंदर रखोगे वो उस कंटेनर की ही शेप को एक्वायर कर लेते हैं लिक्विड्स आर कंप्रेसिबल बट टू अ वेरी स्मॉल एक्सटेंट जो लिक्विड्स होते हैं ना उन्हें कंप्रेस किया जा सकता है लेकिन सिर्फ थोड़ा सा ही कंप्रेस किया जा सकता है जो गैसेस होती हैं दे आर हाईली कंप्रेसिबल गैसेस को तो बहुत ज्यादा कंप्रेस किया जा सकता है लेकिन लिक्विड्स को सिर्फ थोड़ा सा ही कंप्रेस किया जा सकता है बिकॉज पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड हैव वेरी लेस स्पेस बिटवीन दैम अब लिक्विड्स को सिर्फ थोड़ा सा ही कॉम्प्रेस इसलिए किया जा सकता है क्योंकि लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होती है वो बहुत कम होती है गैस के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत ज्यादा होती है इसलिए गैसेस को बहुत ज्यादा कंप्रेस किया जा सकता है लेकिन क्योंकि लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस पहले से ही बहुत कम होती है इसलिए लिक्विड्स को कॉम्प्रेस तो किया जा सकता है बट टू वेरी स्मॉल एक्सटेंट सिर्फ थोड़ा सा ही कॉम्प्रेस किया जा सकता है थर्ड पॉइंट पे आते हैं लिक्विड्स कैन फ्लो एंड चेंज शेप सो दे आर कॉल्ड फ्लूड्स जो लिक्विड्स है ना वो फ्लूड्स की कैटेगरी के अंदर आते हैं क्योंकि जो लिक्विड्स हैं वो फ्लो कर सकते हैं और अपनी शेप को भी चेंज कर सकते हैं फ्लूड्स की कैटेगरी के अंदर दो चीजें आती हैं एक तो लिक्विड्स और दूसरा गैसेस ऑल लिक्विड्स एंड गैसेज कम अंडर द कैटेगरी ऑफ फ्लूड्स जितने भी लिक्विड्स हैं और जितनी भी गैसेज हैं वो सारे के सारे फ्लूड्स के कैटेगरी के अंदर आती है नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज हायर इन लिक्विड्स देन दैट ऑफ सॉलिड्स लिक्विड्स के अंदर तो डिफ्यूजन बहुत आसानी से हो जाता है डिफ्यूजन का मतलब होता है एक तरह के पार्टिकल्स का दूसरी तरह के पार्टिकल्स के अंदर मिक्स हो जाना तो एक तरह के लिक्विड के पार्टिकल्स दूसरी तरह के लिक्विड के पार्टिकल्स के अंदर काफी आसानी से इंटरमिक्स हो जाते हैं इसलिए रेट ऑफ डिफ्यूजन इज हायर इन लिक्विड्स देन दैट ऑफ सॉलिड्स सॉलिड्स के अंदर भी डिफ्यूजन हो जाता है लेकिन उसके लिए आपको टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा और जो डिफ्यूजन की प्रोसेस है वो सॉलिड्स के अंदर काफी ज्यादा स्लो स्पीड पर होती है लेकिन लिक्विड्स के अंदर जो डिफ्यूजन की प्रोसेस है वो काफी हाई स्पीड पर होती है और सबसे ज्यादा हाई स्पीड पे डिफ्यूजन की प्रोसेस होती है गैसेस के अंदर गैसेस में डिफ्यूजन की स्पीड सबसे ज्यादा है उससे कम होती है लिक्विड्स में और उससे भी ज्यादा कम होती है सॉलिड्स में तो सॉलिड्स से अगर कंपेयर करें तो तो लिक्विड्स के अंदर रेट ऑफ डिफ्यूजन काफी ज्यादा होता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कैन गैसेज डिफ्यूज इन टू लिक्विड्स जो गैसेज हैं क्या वो लिक्विड्स के अंदर डिफ्यूज हो सकती हैं? इसका मतलब क्या गैस के पार्टिकल्स लिक्विड के पार्टिकल्स के अंदर मिक्स हो सकते हैं इफ यस गिव एन एग्जाम्पल और अगर गैस के पार्टिकल्स लिक्विड के पार्टिकल्स के अंदर मिक्स हो सकते हैं तो फिर हमने एग्जाम्पल दे के भी बताना है चलो आंसर पे आते हैं यस गैसेज कैन डिफ्यूज इन टू लिक्विड्स जो गैसेज हैं वो लिक्विड्स के अंदर डिफ्यूज हो सकती है मतलब मिक्स हो सकती है अब एग्जाम्पल पे आते हैं ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमोसफियर डिफ्यूज एंड डिजोल्व इन वाटर हमारे एटमोसफियर के अंदर ऑक्सीजन गैस भी प्रेजेंट होती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी प्रेजेंट होती है और ये दोनों गैसेस एटमोसफियर में से निकल के वाटर के अंदर ओशियन के वाटर के अंदर डिफ्यूज हो जाती है मतलब मिक्स हो जाती है 
these gases are essential for the survival of aquatic plants and animals samundar ke andar rehne wale jo plants aur animals hai na pani ke andar rehne wale jo plants aur animals hai jinhe aquatic plants and animals bola jata hai unke survival ke liye unke zinda rehne ke liye ye wale gases kafi zyada zaruri hoti hai oxygen bhi aur sath mein carbon dioxide bhi ऑक्सीजन गैस चाहिए होती है एनिमल्स को और कार्बन डाइऑक्साइड वाली गैस चाहिए होती है प्लांट्स को दी एक्वेटिक एनिमल्स कैन ब्रीथ अंडर वाटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन जो समुंदर के अंदर रहने वाले एनिमल्स होते हैं ना एक्वेटिक एनिमल्स उनको भी ऑक्सीजन चाहिए होती है और जो वाटर के अंदर ऑक्सीजन डिजॉल्व फॉर्म के अंदर अवेलेबल होती है वहां से उनको ऑक्सीजन मिल जाती होती है तो ऑक्सीजन वो गैस है और वो वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाती है क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि क्या गैसेस लिक्विड्स में डिजोल्व या डिफ्यूज हो सकती हैं तो इसका आंसर यस है जो गैसेस हैं वो लिक्विड्स के अंदर डिफ्यूज हो सकती हैं गैस के पार्टिकल्स लिक्विड के पार्टिकल्स के अंदर मिक्स हो सकते हैं ऑक्सीजन गैस एटमोसफेयर में से निकल के समुंदर के वाटर के अंदर मिक्स हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी एटमोसफियर में से निकल के ओशियन वाटर के अंदर मिक्स हो जाती है और क्योंकि ये दोनों गैसेस वाटर में मिक्स हो जाती हैं उसी की वजह से एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स जिंदा रह पाते हैं समुंदर के अंदर रहने वाले एनिमल्स को भी ऑक्सीजन चाहिए होती है जो ऑक्सीजन वाटर के अंदर डिजॉल्व फॉर्म के अंदर होती है ना तो वो एनिमल्स उस ऑक्सीजन को वाटर में से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं तो उनकी रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाती है दिस इज द आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस हमने एक एक करके गैसेस की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना स्टार्ट करना है फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं गैसेस हैव नो डेफिनेट शेप और वॉल्यूम जो गैसेस हैं ना तो उनकी शेप फिक्स होती है और ना ही उनका वॉल्यूम फिक्स होता है गैस जिस कंटेनर के अंदर होगी उस कंटेनर की ही शेप ऑक्यूपाई कर लेगी और जो कंटेनर का वॉल्यूम होगा गैस भी एग्जैक्टली exactly उतना ही वॉल्यूम एक्वायर कर लेगी अगर गैस को आप एक कंटेनर में से निकाल के दूसरे कंटेनर में डालते हो तो जो सेकंड कंटेनर की शेप है गैस उसी शेप को एक्वायर कर लेगी और जो सेकंड कंटेनर का वॉल्यूम है गैस एग्जैक्टली exactly उसी वॉल्यूम को भी एक्वायर कर लेगी तो ना तो उनकी शेप फिक्स होती है और ना ही उनका वॉल्यूम फिक्स होता है सेकेंड पॉइंट पे आते हैं गैसेज आर हाईली कॉम्प्रेसिबल गैसेस को बहुत ज्यादा कंप्रेस किया जा सकता है क्योंकि गैस के पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस बहुत ज्यादा होती है सॉलिड लिक्विड और गैसेस में से गैसेस बहुत ही ज्यादा हाईली कंप्रेसिबल होती हैं थर्ड पॉइंट पे आते हैं गैसेस हैव वेरी लो डेंसिटी गैसेस की डेंसिटी बहुत ही ज्यादा कम होती है डेंसिटी जितनी ज्यादा हो सबस्टांस उतना ज्यादा भारी होता है क्योंकि गैसेज की डेंसिटी बहुत ज्यादा कम होती है इस वजह से गैसेस काफी ज्यादा हल्की होती हैं एज कंपेयर टू लिक्विड या फिर सॉलिड्स फोर्थ पॉइंट पे आते हैं द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ गैसेस इज वेरी वीक गैस के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ही ज्यादा कम होती है सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है सॉलिड्स के पार्टिकल्स में लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती है और गैस के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा कम होती है नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं गैसेस हैव वेरी हाई रेट ऑफ डिफ्यूजन डिफ्यूजन का मतलब होता था एक तरह के पार्टिकल्स का दूसरी तरह के पार्टिकल्स के अंदर मिक्स हो जाना डिफ्यूजन सॉलिड्स में भी होता है लिक्विड्स में भी होता है और गैसेज में भी होता है लेकिन गैसेज के अंदर जो डिफ्यूजन है उसका रेट बहुत ज्यादा होता है इसका मतलब गैसेस काफी ज्यादा हाई स्पीड पर डिफ्यूज होती हैं मतलब एक तरह के गैस के पार्टिकल्स दूसरी तरह के गैस के पार्टिकल्स के अंदर काफी ज्यादा हाई स्पीड पर इंटरमिक्स हो जाएंगे नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं पार्टिकल्स ऑफ गैसेस हैव हाई काइनेटिक एनर्जी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है ना तो मोशन में होने की वजह से ऑब्जेक्ट के अंदर जो एनर्जी होती है उसे हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी जो गैसेस के पार्टिकल्स हैं वो काफी ज्यादा हाई स्पीड पर मूव कर रहे होते हैं इस वजह से गैसेस के पार्टिकल्स के अंदर काफी ज्यादा हाई काइनेटिक एनर्जी होती है सॉलिड के पार्टिकल्स के अंदर भी काइनेटिक एनर्जी होती है पर बहुत कम होती है 
लिक्विड के पार्टिकल्स में थोड़ी सी ज़्यादा होती है और गैस के पार्टिकल्स के बीच में सबसे ज़्यादा कानेटिक एनर्जी होती है क्योंकि गैस के पार्टिकल्स सबसे ज़्यादा हाई स्पीड पर मूव कर रहे होते हैं सेवन्थ पॉइंट पे आते हैं गैसेज कंप्लीटली ऑक्यूपाई द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर कैप्ट गैसेज को आप जिस कंटेनर के अंदर रखोगे जो उस कंटेनर का वॉल्यूम है ना गैस का भी एग्जैक्टली exactly उतना ही वॉल्यूम हो जाएगा गैस को आप जिस कंटेनर के अंदर रखोगे जो उस कंटेनर का वॉल्यूम है गैस भी एग्जैक्टली exactly उतना ही वॉल्यूम एक्वायर कर लेगी अगर आपने गैस एक छोटे कंटेनर में रखी हुई है तो जैसे ही आप उस गैस को कंटेनर में से रिमूव करके रूम के अंदर अगर सपोज ले आते हो तो जो रूम का वॉल्यूम है गैस भी एग्जैक्टली exactly उतना ही वॉल्यूम एक्वायर कर लेगी क्योंकि गैसेस फैल जाती होती हैं तो गैस का वॉल्यूम एग्जैक्टली exactly उतना ही होता है जितना उस कंटेनर का वॉल्यूम है जिस कंटेनर के अंदर गैस को रखा हुआ है गैसेस कंप्लीटली ऑक्यूपाई द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर गैप्ड नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हाउ इज बलून सेलर एबल टू फिल लार्ज नंबर ऑफ बैलून फ्रॉम अ सिंगल सिलेंडर ऑफ गैस क्वेश्चन में यह पूछा जा रहा है कि जो बैलून सेलर होते हैं ना जो गुब्बारे बेचने वाला होता है उसके पास सिर्फ एक ही सिलेंडर होता है जिसके अंदर गैस प्रेजेंट होती है तो एक ही सिलेंडर जो इतने बड़े साइज का भी नहीं होता उस सिलेंडर से वो काफी सारे बैलून के अंदर गैस कैसे फिल करके बेच देता है मतलब एक ही सिलेंडर के अंदर इतनी ज्यादा गैस कैसे आ जाती है ताकि वो काफी सारे बैलून उस गैस से फिल करके अपने कस्टमर्स को बेच पाए चलो आंसर पे आते हैं गैसेज आर हाईली कॉम्प्रेसिबल जो गैसेज हैं वो बहुत ज्यादा कॉम्प्रेस हो पाती होती हैं देर फोर लार्ज अमाउंट ऑफ गैस कैन बी स्कोर्ड इन अ सिलेंडर ऑफ स्मॉल वॉल्यूम क्योंकि गैसेज हाईली कॉम्प्रेसिबल हैं इस वजह से लार्ज अमाउंट ऑफ गैस काफी ज्यादा गैस की क्वांटिटी हम स्टोर कर सकते हैं एक सिलेंडर के अंदर जिसका वॉल्यूम भी इतना ज्यादा नहीं है रीजनेबल साइज का वॉल्यूम है तो रीजनेबल साइज के सिलेंडर के अंदर मतलब छोटे से सिलेंडर के अंदर भी हम काफी ज्यादा क्वांटिटी की गैस को स्टोर कर सकते हैं और उसका रीजन ये है क्योंकि गैसेस आर हाईली कॉम्प्रेसिबल गैसेस को बहुत ज्यादा कॉम्प्रेस किया जा सकता है द गैसेस आर प्रेजेंट इनसाइड द सिलेंडर एट हाई प्रेशर अंडर हाई प्रेशर गैसेज ऑक्यूपाई वेरी स्मॉल वॉल्यूम गैसेज जब सिलेंडर के अंदर प्रेजेंट होती है ना सिलेंडर के अंदर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है और जब प्रेशर बहुत ज्यादा होता है उस समय गैसेस बहुत कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती हैं जब गैस सिलेंडर के अंदर प्रेजेंट होती है तब वो बहुत कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है क्योंकि सिलेंडर के अंदर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है वेन गैसेज कम आउट ऑफ द सिलेंडर प्रेशर ऑफ द गैस डिक्रीजेज एंड वॉल्यूम इंक्रीजेज As volume increases, so balloon seller is able to fill large number of balloons. जैसे ही gases cylinder से बाहर आती है ना तो बाहर pressure कम हो जाता है Pressure कम होने की वजह से जो volume होता है ना gas का volume increase हो जाता है जब gases cylinder के अंदर present है तब वो काफी कम space occupy करती है काफी कम volume occupy करती है क्योंकि cylinder के अंदर pressure बहुत ज्यादा होता है जैसे ही गैसेस सिलेंडर से बाहर आती हैं तो उनका वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाता है क्योंकि बाहर हाई प्रेशर नहीं होता बाहर नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है तो वही गैस जो सिलेंडर के अंदर वही गैस जो सिलेंडर के अंदर काफी कम स्पेस ऑक्यूपाई कर रही थी जैसे वो सिलेंडर से बाहर निकलती है तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है वो काफी ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करना स्टार्ट कर देती है इसी वजह से जो बैलून सेलर है वो काफी सारे बैलून को एक सिलेंडर में जितनी गैस है ना उसी से फिल करके बेच पाता होता है जो मेन रीजन था वो उसका ये था गैसेस जब सिलेंडर के अंदर प्रेजेंट होती हैं तब वो काफी कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती हैं क्योंकि सिलेंडर के अंदर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है और गैसेस क्योंकि कॉम्प्रेसिबल है ना इसलिए हाई प्रेशर के ऊपर उन्हें बड़ी आसानी से सिलेंडर के अंदर कॉम्प्रेस फॉर्म में रखा जा सकता होता है जैसे ही गैसेज सिलेंडर से बाहर आती हैं तो बाहर आने पे प्रेशर डिक्रीज हो जाता है और वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है अब वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा तो वो ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे इसी रीजन की वजह से 
बैलून सेलर काफी ज्यादा बैलून को बेच पाता होता है एक सिलेंडर में जितनी गैस है उसी को यूज करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं गिव सम एग्जांपल्स वेयर गैसेस इन कॉम्प्रेस्ड फॉर्म आर यूज्ड हमने कुछ एग्जांपल्स बताने हैं जहां पे गैसेस को ना कॉम्प्रेस्ड फॉर्म के अंदर यूज किया जाता है फर्स्ट पे आते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जिसे शॉर्ट फॉर्म में एल बोल देते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सिलेंडर्स आर यूज इन होम्स फॉर कुकिंग हमारे घर में खाना बनाने के लिए जो सिलेंडर होते हैं ना उस सिलेंडर में एल गैस होती है एल गैस का फुल फॉर्म है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जब ये वाली गैस सिलेंडर के अंदर प्रेजेंट होती है तब वो लिक्विड फॉर्म के अंदर होती है लेकिन जैसे ही गैस सिलेंडर से बाहर आती है तो दोबारा से वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती होती है तो फर्स्ट केस तो ये हो गया एल गैस के जो सिलेंडर होते हैं जिन्हें हम अपने घर में खाना बनाने के लिए यूज करते होते हैं वहां पर गैस को कॉम्प्रेस फॉर्म में काफी ज्यादा गैस को एक ही सिलेंडर के अंदर कॉम्प्रेस करके डाल देते हैं सेकेंड एग्जाम्पल पे आते हैं ऑक्सीजन गैस इज सप्लाइड टू हॉस्पिटल इन सिलेंडर इन कॉम्प्रेस फॉर्म जो ऑक्सीजन गैस है ना उससे भी काफी ज्यादा कॉम्प्रेस करके सिलेंडर में डाल देते हैं इसका फायदा ये होता है एक तो ट्रांसपोर्ट करना आसान हो जाता है और दूसरा काफी ज्यादा ऑक्सीजन गैस एक छोटे से ही सिलेंडर के अंदर आ जाती है थर्ड पॉइंट पे आते हैं कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस इज यूज इन व्हीकल्स एज फ्यूल अब फ्यूल के लिए भी कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस यूज होनी स्टार्ट हो गई है जैसे पेट्रोल एंड डीजल यूज होते हैं ना व्हीकल्स में फ्यूल के लिए अब काफी सारे व्हीकल्स के अंदर पेट्रोल और डीजल की बजाय सी यूज होने लग गई है सी की फुल फॉर्म होती है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस तो ये तीन एग्जाम्पल्स थे जहां पे गैसेस को कॉम्प्रेस्ड फॉर्म के अंदर यूज किया जाता है और गैसेस को कॉम्प्रेस करके जब सिलेंडर्स में डाल देते हैं तो उन्हें ट्रांसपोर्ट करना भी आसान हो जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हाउ वी कम टू नो वट इज बींग कुड इन द किचन विदाउट एवन एंकरिंग देयर देखो कभी कभी ऐसा होता है कि किचन के अंदर खाने में क्या बन रहा है वो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाता है आपने किचन में एंकर भी नहीं किया था एक बार भी आप किचन में गए भी नहीं लेकिन फिर भी आपको पता चल जाता है कि किचन के अंदर क्या बन रहा है ऐसा क्यों होता है वी कम टू नो वट इज बींग कुड बाय द स्मेल दैट रिचिज किचन के अंदर क्या बन रहा है वो आपको अपने रूम में बैठे बैठे पता चल जाता है क्योंकि आपको खुशबू आ जाती है डिटेल में डिस्कस करते हैं इसको द पार्टिकल्स ऑफ अरोमा ऑफ फूड अरोमा ऑफ फूड का मतलब है फूड की जो अच्छी खुशबू है वो द पार्टिकल्स ऑफ अरोमा ऑफ फूड मिक्स विद द पार्टिकल्स ऑफ एयर एंड स्प्रेड इन ऑल डायरेक्शन देखो जब खाना बन रहा होता है ना किचन में जब खाना बन रहा होता है तब उसका टेम्परेचर ज्यादा होता है ज्यादा टेम्परेचर पे जो फूड के पार्टिकल्स है ना वो काफी ज्यादा हाई स्पीड पे एयर के पार्टिकल्स के अंदर मिक्स हो जाते हैं और मिक्स होने के बाद दे स्प्रेड इन ऑल डायरेक्शन किचन में से निकल के सारे डायरेक्शन में फैल जाते हैं When these particles enter our nostrils, we come to know what is being cooked. और जब ये वाले पार्टिकल्स नोज के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर एंकर करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि खाने के अंदर क्या बन रहा है क्योंकि हर अलग तरह के फूड की एक अलग तरह की स्मेल होती है जैसे घर में अगर मैगी बन रही है तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा क्योंकि जो मैगी की खुशबू होती है उसे आप पहचानते हो घर में अगर राजमा चावल बन रहे हैं या फिर जो भी आपका फेवरेट खाना है अगर वो बन रहा है तो फिर आपको पता चल जाता है कि क्या बन रहा है क्योंकि पार्टिकल्स की खुशबू को आप आइडेंटिफाई कर लेते हो जब खाना बन रहा होता है उस समय टेम्परेचर होता है ज्यादा हाई टेम्परेचर पे फूड के जो पार्टिकल्स हैं वो एयर के पार्टिकल्स के अंदर मिक्स हो जाते हैं मिक्स होने के बाद दे स्प्रेड इन ऑल डायरेक्शन किचन में से निकल के वो पार्टिकल्स सारे डायरेक्शंस में धीरे धीरे फैल जाते हैं वेन दीज पार्टिकल्स एंकर आर नोस्ट्रिल्स वी कम टू नो वट इज बिंग कुड और ये वाले पार्टिकल्स जब हमारे नोज में एंकर करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि खाने में क्या बन रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं द स्मेल ऑफ हॉट फूड रिच इज यू सेवरल मीटर्स अवे जब खाना गर्म होता है ना तो उसकी खुशबू तो काफी दूर तक आ जाती है बट टू गेट स्मेल फ्रॉम कोल्ड फूड यू हैव टू गो क्लोज वाई 
लेकिन अगर खाना ठंडा है तो फिर उसकी खुशबू दूर तक नहीं आती उसके लिए हमें काफ़ी ज़्यादा पास जाना पड़ेगा ऐसा क्यों होता है जो गरम गरम खाना होता है उसकी खुशबू तो काफ़ी दूर तक आ जाती है काफ़ी मीटर दूर से ही पता चल जाता है लेकिन अगर खाना ठंडा है अभी अभी अगर आपने फ्रिज में से निकाला है तो फिर उसमें से दूर तक खुशबू नहीं आती है ठंडे खाने की खुशबू को महसूस करने के लिए आपको खाने के काफ़ी ज़्यादा पास जाना पड़ेगा ऐसा क्यों होता है चलो आंसर पे आते हैं फर्स्ट रीज़न तो इसका ये है रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीजेज विथ टेम्परेचर अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है ना तो उससे रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीज हो जाता है डिफ्यूजन का मतलब होता है एक तरह के पार्टिकल्स का दूसरी तरह के पार्टिकल्स के अंदर मिक्स हो जाना जैसे जो हॉट फूड है जब खाना गर्म है तो इसका मतलब उस समय टेम्परेचर ज़्यादा है और अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो फूड के पार्टिकल्स काफ़ी ज़्यादा हाई स्पीड पे डिफ्यूज़ होंगे एयर के पार्टिकल्स में फूड के पार्टिकल्स काफ़ी ज़्यादा हाई स्पीड पे डिफ्यूज़ होंगे डिफ्यूज होने का मतलब है मिक्स हो जाएंगे एयर के पार्टिकल्स में सो पार्टिकल्स ऑफ हॉट फूड डिफ्यूज रैपिडली एज कंपेयर टू द पार्टिकल्स ऑफ कोल्ड फूड गर्म गर्म खाने के जो पार्टिकल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई स्पीड पर एयर में मिक्स हो जाते हैं एज कंपेयर टू ठंडे फूड के पार्टिकल्स अब अगर ज़्यादा हाई स्पीड पे मिक्स होंगे तो ज़्यादा ज़्यादा पार्टिकल्स मिक्स हो जाएंगे और एयर के साथ साथ ज़्यादा दूर तक भी ट्रैवल कर पाएंगे सेकंड पॉइंट पे आते हैं काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज विथ टेम्परेचर टेम्परेचर के इंक्रीज होने से काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होती है मोशन में होने की वजह से पार्टिकल्स में जो एनर्जी होती है ना उसे हम बोलते हैं कानेटिक एनर्जी तो टेम्परेचर इंक्रीज होने से पार्टिकल्स की कानेटिक एनर्जी ज़्यादा है कानेटिक एनर्जी ज़्यादा होने का मतलब वो ज़्यादा स्पीड पर मूव करेंगे सो पार्टिकल्स ऑफ हॉट फूड हैव हाई कानेटिक एनर्जी एज कंपेयर टू पार्टिकल्स ऑफ कोल्ड फूड जो गर्म गर्म खाना होता है जो हॉट फूड है उसका टेम्परेचर ऑब्वियसली ज़्यादा है तो गर्म खाने के जो पार्टिकल्स हैं ना उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होती है सो दे ट्रैवल फास्टर एंड रीचर्स सेवरल मीटर्स अवे अब क्योंकि उनके पास ज़्यादा एनर्जी है तो वो ज़्यादा हाई स्पीड पर मूव करते हैं दे ट्रैवल फास्टर वो हाई स्पीड पर मूव करते हैं और इसी की वजह से वो काफ़ी दूर तक पहुँच पाते हैं दैट इज़ वाई दे आर एबल टू रीचर्स सेवरल मीटर्स अवे तभी गर्म खाने की जो खुशबू होती है वो ज़्यादा दूर तक आ जाती है फर्स्ट रीज़न तो ये था रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा होता है ज़्यादा स्पीड पर फूड के पार्टिकल्स एयर के पार्टिकल्स में मिक्स होंगे तो थोड़े टाइम के अंदर ही काफ़ी ज़्यादा फूड के पार्टिकल्स एयर के पार्टिकल्स में मिक्स हो जाएंगे और क्योंकि कानेटिक एनर्जी भी ज़्यादा है वो ज़्यादा स्पीड पर मूव कर रहे हैं तो एयर के साथ साथ काफ़ी दूर तक ट्रैवल कर जाएंगे काफ़ी कम टाइम के अंदर इन दोनों रीजन्स की वजह से गर्म खाने की खुशबू दूर तक आ जाती है और जो खाना अगर ठंडा है तो उसकी खुशबू के लिए आपको काफी ज्यादा पास जाना पड़ेगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं डू गैसेस एक्सर्ट फोर्स ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर इन विच दे आर कैप्ट गैसेस को जिस कंटेनर के अंदर रखा हुआ है क्या गैसेस उस कंटेनर की वॉल्स के ऊपर उस कंटेनर की दीवारों के ऊपर फोर्स अप्लाई करती है चलो आंसर पे आते हैं पहले एक बार डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं उसके बाद फिर इसके आंसर को डिस्कस करेंगे ये हमारे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर हमने कोई गैस फिल करके रखी हुई है ये जो ग्रीन कलर के डॉट्स है ना ये गैस के पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं अब जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं ना वो रैंडम डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहे होते हैं तभी देखो ये जो एरो लगा रखी है ना ये एरोज बता रही हैं कि गैस के पार्टिकल्स किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो ये वाला पार्टिकल इस डायरेक्शन में है ये वाला पार्टिकल इस डायरेक्शन में है ये वाला पार्टिकल लेफ्ट हैंड साइड पे जा रहा है ये वाला पार्टिकल नीचे की तरफ आ रहा है ये वाला पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा है अब देख रहे हो सारे रैंडमली मूव कर रहे हैं मतलब कुछ पार्टिकल्स किसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो कुछ पार्टिकल्स किसी और डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं कंटेनर के अंदर आप किसी भी गैस को फिल करो गैस के पार्टिकल्स हाई स्पीड पर मोशन के अंदर होंगे और वो रैंडम डायरेक्शंस में मूव कर रहे होंगे मतलब कुछ पार्टिकल्स किसी डायरेक्शन में तो कुछ पार्टिकल्स किसी और डायरेक्शन में अब जब ये सारे पार्टिकल्स ऐसे हाई स्पीड पर रैंडमली मूव करेंगे तो ये आपस में एक दूसरे से भी टकराएंगे और कंटेनर की दीवारों से भी टकराएंगे 
जब ये पार्टिकल्स हाई स्पीड पर रैंडम डायरेक्शन में मूव करेंगे तो ये पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे से भी टकराएंगे और कंटेनर की वॉल्स के साथ भी टकराएंगे नीचे कंटेनर के बेस से भी टकराएंगे ऊपर कंटेनर की सीलिंग से भी टकराएंगे सारी वॉल्स से टकराएंगे और अगर ये वाले पार्टिकल्स कंटेनर से टकराएगा जब कंटेनर की वॉल्स को हिट करेगा तब ये उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर देता है और उसी फोर्स की वजह से प्रेशर डेवेलप हो जाता होता है क्लियर तो ये है इसका आंसर किसी भी गैस को अगर आप कंटेनर में रखोगे तो गैस के पार्टिकल्स कंटेनर की दीवारों के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं चलो आंसर के अंदर आप ऐसे लिखोगे द पार्टिकल्स ऑफ गैस मूव रैंडमली एट हाई स्पीड इन साइड द कंटेनर गैस के जो पार्टिकल्स हैं ना वो काफी ज्यादा हाई स्पीड पर मूव करते हैं कंटेनर के अंदर और वो रैंडमली मूव कर रहे होते हैं मतलब कोई उनकी फिक्स डायरेक्शन नहीं होती है ऐसा नहीं है कि सारे के सारे पार्टिकल्स लेफ्ट में जाएंगे या सारे के सारे पार्टिकल्स राइट में जाएंगे पार्टिकल्स रैंडमली अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं ड्यू टू दिस रैंडम मूवमेंट द पार्टिकल्स हिट ईच अदर एंड ऑल्सो द वॉल्स ऑफ द कंटेनर अभी जो ऐसे ऐसे रैंडमली मूव कर रहे हैं ना इस रैंडम मोशन की वजह से जो पार्टिकल्स हैं आपस में एक दूसरे से भी टकराते हैं और जो कंटेनर की दीवारें होती हैं कंटेनर की वॉल्स होती हैं उनके साथ भी टकराते हैं वेन दीज गैस पार्टिकल्स हिट द वॉल्स ऑफ द कंटेनर दे एग्जर्ट फोर्स ऑन द वॉल्स जब ये गैस के पार्टिकल्स कंटेनर की दीवारों को जाके हिट करते हैं तो ये कंटेनर की वॉल्स के ऊपर फोर्स एग्जर्ट करते हैं मतलब फोर्स अप्लाई कर देते हैं द फोर्स एग्जर्टेड बाय गैस पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर देखो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये कंटेनर के वॉल्स पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और ये भी बोल सकते हैं कि कंटेनर के वॉल्स के ऊपर प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं क्योंकि फोर्स लगाने की वजह से ही प्रेशर डेवेलप होता है जितनी भी टोटल फोर्स लग रही है ना उसको अगर आप दीवारों के टोटल एरिया से डिवाइड कर दो तो ऐसा करने से आप प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हो प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया फोर्स पर यूनिट एरिया मतलब टोटल पार्टिकल्स ने जितनी भी फोर्स अप्लाई करी है ना उसको आप वॉल्स के कंटेनर की दीवारों के टोटल एरिया से डिवाइड कर दो तो ऐसा करने से आपके पास प्रेशर आ जाएगा कि गैस कंटेनर की वॉल्स के ऊपर कितना प्रेशर अप्लाई कर रही है तो जहां पर भी फोर्स लग रही होती है उसकी वजह से प्रेशर हमेशा डेवेलप होता ही होता है तो किसी भी गैस को अगर आप कंटेनर में रखोगे तो गैस के पार्टिकल्स कंटेनर की दीवारों के ऊपर फोर्स भी अप्लाई करेंगे और हम ये भी कह सकते हैं कि गैस के पार्टिकल्स कंटेनर की दीवारों के ऊपर प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं फोर्स की वजह से ही प्रेशर डेवेलप होता है टोटल फोर्स को अगर आप टोटल एरिया से डिवाइड कर दो तो आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली exactly कितना प्रेशर अप्लाई किया जा रहा है शेर की तरह पूरी ताकत से तैयारी करनी है एग्जाम की See you in the next video all the best